வணக்கம் இது உங்கள் ஜாப் சமல் சேனல் இன்றைக்கி நம்ம பார்க்க போகிறது தமிழ்நாடு மாசுக்கட்டுப்பாட்டு வாரியத்திலிருந்து வேலைவாய்ப்புகள் அறிவிச்சிருக்காங்க இதற்கான வேலைவாய்ப்புகளுக்கு என்னென்ன தகுதிகள் இருக்கணும் இதோட ஆன்லைன் அப்ளிகேஷன் எப்படி அப்ளை பண்ணலாம் அப்படின்ற விவரங்களை டீட்டெயில் தான் பார்க்கலாம் தமிழ்நாடு மாசுக்கட்டுப்பாட்டு வாரியத்திலிருந்து அசிஸ்டன்ட் என்ஜினியர் என்வரான்மெண்டல் சயின்டிஸ்ட் அசிஸ்டன்ட் ஜூனியர் அசிஸ்டன்ட் டைப்பிஸ்ட்னு சொல்லிட்டு மொத்தமாக நாலு கேட்டகரியில் வேகன்சி அறிவிச்சிருக்காங்க இதில் அசிஸ்டன்ட் என்ஜினியர்னு சொல்லிட்டு என்ஜினியரிங் சர்வீஸ்லேருந்து எழுபத்தெட்டு வேகன்சி அறிவிச்சிருக்காங்க இதோட பே ஸ்கில் பார்த்தீங்கன்னா முப்பத்தி ஏழாயிரத்தி எழுநூறுலேருந்து ஒரு லட்சத்தி பத்தொம்பதாயிரத்தி ஐநூறு வரைக்கும் லெவல் டுவெண்ட்டியில் கொடுக்குறதா சொல்லியிருக்காங்க அடுத்ததாக என்வரான்மெண்டல் சயின்டிஸ்ட்னு சொல்லிட்டு சயின்டிஃபிக் சர்வீஸ்லேருந்து எழுபது வேகன்சி அறிவிச்சிருக்காங்க இதற்கும் முப்பத்தி ஏழாயிரத்தி எழுநூறுலேருந்து ஒரு லட்சத்தி பத்தொம்பதாயிரத்தி ஐநூறு லெவல் டுவெண்ட்டியில் சொல்லியிருக்காங்க அடுத்ததாக அசிஸ்டன்ட் ஜூனியர் அசிஸ்டண்ட்டுக்கான கேட்டகரி அறிவிச்சிருக்காங்க இதில் ஜென்ரல் சப்பார்டினேட் சர்வீசஸ்க்கான வேகன்சிலேருந்து முப்பத்தெட்டு வேகன்சி அறிவிச்சிருக்காங்க இதோட பே ஸ்கில் பார்த்தீங்கன்னா பத்தொன்பதாயிரத்தி ஐநூறுலேருந்து அறுபத்தி ரெண்டாயிரம் வரைக்கும் லெவல் எயிட்டில் சொல்லியிருக்காங்க அடுத்ததாக டைப்பிஸ்ட்னு சொல்லிட்டு ஜென்ரல் சப்பார்டினேட் சர்வீசஸ்லேருந்து ஐம்பத்தாறு வேகன்சி அறிவிச்சிருக்காங்க இதோட பேஸ் கோயிலும் பத்தொம்பதாயிரத்தி ஐநூறுலேருந்து அறுபத்தி ரெண்டாயிரம் வரைக்கும் லெவல் எயிட்டில் சொல்லியிருக்காங்க இந்த டைரக்ட் ரெக்ரூட்மெண்ட் போஸ்டிங்கான ஆன்லைன் அப்ளிகேஷனை அஞ்சு மூணு ரெண்டாயிரத்தி இருபதுலேருந்து இருபத்தாறு மூணு ரெண்டாயிரத்தி இருபது வரைக்கும் அப்ளை பண்ண முடியும் இதில் சொல்லியிருக்க ஒவ்வொரு போஸ்டிங்கும் எத்தனை வேகன்சி கொடுத்துருக்காங்களோ அதோட வேகன்சி எல்லாமே கேட்டகரி வைஸாகவும் பிரித்து காமிச்சிருக்காங்க இதோட ஆன்லைன் அப்ளிகேஷன் அண்ட் பேமெண்ட்டுக்கான லாஸ்ட் டேட்டா இருபத்தாறு மூணு ரெண்டாயிரத்தி இருபது டேட்டு சொல்லியிருக்காங்க அதே மாதிரி எக்ஸாமினேஷனுக்கான டேட்டை இன்னும் அறிவிக்காம இருக்காங்க அடுத்ததா இதோட ஏஜ் குவாலிஃபிகேஷன் பத்தின விவரங்களையும் கொடுத்துருக்காங்க ஏஜ பன்னெண்டு ரெண்டு ரெண்டாயிரத்தி இருபது அன்னைக்கு உங்களோட ஏஜ் என்னவோ அதை கால்குலேட் பண்ணிக்கணும் இதில் எஸ்சி எஸ்சிஏ எஸ்டி எம்பிசி டிஎன்சி பிசி பிசிஎம் இருக்கவங்களுக்கு மினிமமாக பதினெட்டு வயசுலேருந்து முப்பத்தஞ்சு வயசு வரைக்கும் அப்ளை பண்ண முடியும் அதே மாதிரி எஸ்சி எஸ்சிஏ எஸ்டி எம்பிசி டிஎன்சி பிசி பிசிஎம் இல்லாதவங்களை அதர் கேட்டகரின்னு சொல்லிட்டு பதினெட்டு வயசுலேருந்து முப்பது வயசு வரைக்கும் அப்ளை பண்ணலாம் சொல்லி காமிச்சிருக்காங்க இதுலேயே யார் யாருக்கு ஏஜ் ரிலாக்சேஷன் இருக்கு அப்படின்ற விவரங்களையும் கொடுத்துருக்காங்க இதில் டெஸ்டிடியூட் விடாவாக இருக்கவங்களுக்கு ரெண்டு வருஷமும் டிஃப்ரெண்ட்லி ஏபிள்டு பர்சனுக்கு பத்து வருஷமும் கொடுக்குறாங்க எக்ஸ் சர்வீஸ் மேனுக்கு எஸ்சி எஸ்சிஏ எஸ்டி எம்பிசி டிஎன்சி பிசி பிசிஎம்மா இருக்கவங்களுக்கு ஐம்பத்தி மூணு வயசும் மேக்சிமமாக நாற்பத்தெட்டு வயசு வரைக்கும் அதர்ஸ் கேட்டகரிக்கு கொடுக்குறாங்க அடுத்ததான் கொடுத்துருக்க ஒவ்வொரு போஸ்டிங்கும் என்னென்ன எஜுகேஷன் குவாலிஃபிகேஷன் இருக்குது அப்படின்ற விவரங்களாக டீட்டெயிலாக பார்க்கலாம் இதில் அசிஸ்டன்ட் என்ஜினியரிங் போஸ்டிங்கு சிவில் என்ஜினியரிங் கெமிக்கல் என்ஜினியரிங் என்வரான்மெண்டல் என்ஜினியரிங்கோட மாஸ்டர் டிகிரி படித்தவங்க தான் அப்ளை பண்ண முடியும் மாஸ்டர் டிகிரியாக என்வரான்மெண்டல் என்ஜினியரிங் கெமிக்கல் என்ஜினியரிங் எம்டெக் என்வரான்மெண்டல் சயின்ஸ் அண்ட் டெக்னாலஜி அவார்டட் பை அண்ணா யூனிவர்சிட்டி மூலமாக படிச்சிருக்கணும் சொல்லி காமிச்சிருக்காங்க அதோட எம்டெக் பெட்ரோலியம் ரீஃபைனிங் படித்தவங்களும் அப்ளை பண்ண முடியும் இல்லை அப்படின்னா எம்இ என்வரான்மெண்டல் மேனேஜ்மெண்ட் படித்தவங்களும் அப்ளை பண்ணலாம் சொல்லி காமிச்சிருக்காங்க அடுத்ததான் என்வரான்மெண்டல் சயின்டிஸ்ட் போஸ்டிங்கு சயின்ஸில் மாஸ்டர் டிகிரி படித்தவங்க தான் அப்ளை பண்ண முடியும் இதில் என்னென்ன மாஸ்டர் டிகிரி எலிஜிபிள் அப்படின்ற விவரங்களையும் கொடுத்துருக்காங்க கெமிஸ்ட்ரி பயாலஜி சுவாலஜி என்வரான்மெண்டல் கெமிஸ்ட்ரி என்வரான்மெண்டல் சயின்ஸ் என்வரான்மெண்டல் டாக்ஸிகாலஜி மைக்ரோ பயாலஜி மெரைன் பயாலஜி பயோ கெமிஸ்ட்ரி அனலைட்டிக்கல் கெமிஸ்ட்ரி அப்ளைடு கெமிஸ்ட்ரி பாட்டனி படித்தவங்க இந்த போஸ்டிங்கு அப்ளை பண்ணலாம் அடுத்து அசிஸ்டன்ட் சொல்லிட்டு ஜூனியர் அசிஸ்டன்ட்டுக்கான போஸ்டிங் அறிவிச்சிருக்காங்க இதை எனி பேச்சுலர் டிகிரி முடிச்சவங்க அப்ளை பண்ண முடியும் அதோட டிப்ளமா இல்லைனா சர்டிஃபிகேட் ப்ரோக்ராமா ஆறு மாதத்துக்கான கம்ப்யூட்டர் கோர்ஸ் முடிச்சவங்க தான் இந்த போஸ்டிங்க்கு அப்ளை பண்ண முடியும் அடுத்து டைப்பிஸ்ட் போஸ்டிங்கு எனி பேச்சுலர் டிகிரி முடிச்சவங்க அப்ளை பண்ண முடியும் அதோட கவர்மெண்ட் டெக்னிக்கல் எக்ஸாமினேஷன் மூலமாக தமிழ் அண்ட் இங்கிலீஷை ஹையரில் முடிச்சவங்க அப்ளை பண்ணலாம் அது மட்டும் இல்லாமல் கம்ப்யூட்டர் கோர்ஸுக்கான ஆறு மாத கோர்ஸ் முடிச்சவங்க தான் இந்த போஸ்டிங்க்கு அப்ளை பண்ணலாம் சொல்லி காமிச்சிருக்காங்க இந்த போஸ்டிங்க்கு அப்ளை பண்ணுறவங்க டென்த்து டுவெல்த்து இல்லை என்ன டிப்ளமா யூஜி டிகிரி இல்லை பிஜி டிகிரி இந்த ஆர்டரில் முடிச்சிருக்கணும் சொல்லி காமிச்சிருக்காங்க அதோட இந்த போஸ்டிங்க்கு அப்ளை பண்ணுறவங்க தமிழை ஒரு சப்ஜெக்டாக கண்டிப்பாக படிச்சிருக்கணும் சொல்லி காமிச்சிருக்காங்க இல்லை அப்படின்னா நோட்டிஃபிகேஷன் டேட்டுக்கு முன்னாடி நீங்கள் கண்டிப்பாக பாஸ் ஆயிருக்கணும் சொல்லி காமிச்சிருக்காங்க அடுத்துதான் இதோட செலக்ஷன் ப்ரொசீஜர் எப்படி இருக்கும் அப்படின்ற வரங்களை கொடுத்துருக்காங்க இதில் ஆன்லைன் எக்ஸாமினேஷன் இன்டர்வியூ வச்சு எடுக்கிறாங்க இதில் செலக்ட் ஆகிறதுக்கு
இது ஒரு ஆன்லைன் அப்ளிகேஷன் அப்ளை பண்ணுறதுக்கு முன்னால் என்னென்ன டாக்குமெண்ட்ஸ் எந்த மாதிரி ஸ்கேன் பண்ணி தயாராக வச்சுக்கணும் அப்படின்ற வரங்களை கொடுத்துருக்காங்க இதில் நம்மளோட ஃபோட்டோ அண்ட் சிக்னேச்சர் ஜேபக் ஃபார்மேட்லேயும் மற்ற எல்லா டாக்குமெண்ட்ஸுமே வந்துட்டு பிடிஎஃபில் ஸ்கேன் பண்ணி தயாராக வச்சுக்கிறணும் ஸ்கேன் பண்ணி அப்லோட் பண்ணுறதுக்கு நம்மளோட கம்யூனிட்டி சர்டிஃபிகேட் டென்த்து டுவெல்த்து டிகிரி சர்டிஃபிகேட் மாஸ்டர் டிகிரி சர்டிஃபிகேட் பிஎஸ்டிஎம் சர்டிஃபிகேட் அதோட டெஸ்டிடியூட் வீடோ டிஃப்ரெண்ட் லேபிள்டு சர்டிஃபிகேட் இருக்கவங்களும் அதையும் ஸ்கேன் பண்ணி தயாராக வச்சுக்கிறணும் இதோட ஆன்லைன் அப்ளிகேஷன் அப்ளை பண்ணும்போது நம்மளோட பேசிக் ரெஜிஸ்ட்ரேஷன் முடிச்சதும் நமக்கான யூசர் நேம் அண்ட் பாஸ்வேர்டு கொடுத்துருவாங்க அதை வச்சு அடுத்தோட ஆன்லைன் அப்ளிகேஷனை கம்ப்ளீட் பண்ணுற மாதிரி இருக்கும் நம்மளோட பேசிக் ரெஜிஸ்ட்ரேஷன் முடிச்சதுமே வரக்கூடிய யூசர் ஐடி அண்ட் பாஸ்வேர்டை வச்சு லாகின் பண்ணதுமே நமக்கான கேண்டிடேட்டோட ப்ரொஃபைல் அப்டேட் பண்ண வேண்டியிருக்கும் அடுத்து எஜுகேஷன் குவாலிஃபிகேஷன் பற்றின விவரங்களை கொடுக்க வேண்டியிருக்கும் அடுத்துதான் நம்ம என்னென்ன டாக்குமெண்ட்ஸ் அப்லோட் பண்ண வேண்டியிருக்குமோ அந்த விவரங்கள் இருக்கும் டாக்குமெண்ட்ஸ் அப்லோடில் அவங்க கேட்டிருக்க சைஸில் நம்மளோட டாக்குமெண்ட்ஸ் இருக்கான்னு பார்த்துக்கிட்டு டாக்குமெண்ட்ஸை அப்லோட் பண்ணிக்கிட்டு நீங்கள் சப்மிட் பண்ணிக்கலாம் நீங்கள் அப்ளிகேஷனை ஃபைனல் சப்மிட் பண்ணுறதுக்கு முன்னால் எல்லாத்தையுமே கரெக்டாக வெரிஃபை பண்ணிக்கிட்டு சப்மிட் பண்ணிக்கிங்க ஏன்னா திரும்ப உங்களால் அப்ளிகேஷனை எதுவும் எடிட் பண்ண முடியாது டாக்குமெண்ட்ஸ் அப்லோடு முடிச்சதுமே உங்களோட அப்ளிகேஷனுக்கான பேமெண்ட்டை நீங்கள் ஆன்லைன் மூலமாகவும் நெட் பேங்கிங் கிரெடிட் கார்டு டெபிட் கார்டு மூலமாகவும் உங்களோட பேமெண்ட்டை கட்டிக்கிற முடியும் அடுத்ததான் உங்களோட அப்ளிகேஷன் என்னென்ன காரணங்களால் ரிஜெக்ட் பண்ண பண்ணலாம் அப்படின்ற விவரங்களையும் கொடுத்துருக்காங்க அதனால் அதை கிளியராக செக் பண்ணிவிட்டு உங்களோட ஆன்லைன் அப்ளிகேஷனை அப்ளை பண்ணிக்கிங்க உங்களோட ஆன்லைன் அப்ளிகேஷன் அப்ளை பண்ணுறதுல ஏதாவது கொரி இருக்குது அப்படின்னா அதை கிளியர் பண்ணுறதுக்கு அவங்க கஸ்டமர் கேர் நம்பரும் கொடுத்துருக்காங்க ஜீரோ டபுள் ஃபோர் ட்ரிபிள் டூ டபுள் ஜீரோ நைன் ஜீரோ நைன் சொல்லிட்டு கொடுத்துருக்காங்க இதில் ஒர்க்கிங் டேஸில் பத்து முப்பது மணிலேருந்து அஞ்சு மணி வரைக்கும் உங்களால் கான்டாக்ட் பண்ணிக்கிற முடியும் இதோட ஆன்லைன் அப்ளிகேஷனை இருபத்தாறு மூணு ரெண்டாயிரத்தி இருபது இரவு பதினொன்று ஐம்பத்தொம்பது மணி வரைக்கும் உங்களால் அப்ளை பண்ண முடியும் நாங்கள் சொல்லியிருக்க விவரங்கள் உங்களுக்கு யூஸ்ஃபுல்லாக இருந்துச்சு அப்படின்னா லைக் பண்ணுங்கள் உங்களுக்கு பயன்படாத அப்படின்னு நீங்கள் நினச்சா யாருக்கு பயன்படுமோ அவங்களுக்கு ஷேர் பண்ணுங்கள் மறக்காமல் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள் ஜாப்ஸ் தமிழ் சேனலை உங்களோட நண்பர்களுக்கு ரெஃபர் பண்ணுங்கள் நன்றி வணக